सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इंडिया अलर्ट जुर्म के खिलाफ आवाज शैला आज हम दोनों को बहुत अरसे के बाद खुलकर बात करने का मौका मिला आज मैं बहुत खुश हूँ शैला तुमने मेरी जिंदगी पूरी की है और मैं मैं तुम्हारा साथ हमेशा ऐसे ही चाहता हूँ मैं भी आपके साथ हर कदम पर हूँ सुनील तुम्हें पता है आज मैंने कुछ और सोच रखा था क्या तुम्हारे लिए कीमती गहने लाऊं लेकिन सुनील मेरा कीमती गहना तो आप हो सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और आपका प्यार एक तरफ मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आप मैं और हमारी बेटी दिया हम बहुत खुश रहे और हमेशा साथ रहे अब चलो इतनी देर हो गई अगर बाबूजी और माँ जी उठ गए तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे शैला प्लीज थोड़ी देर और रुकता ना प्लीज आपको पता है ना दिया मेरे बगैर सोती नहीं है प्लीज चलते हैं ना ओके ओके बाबा चलो माँ सीमा माँ मैं हूँ सुनील तुम अंदर नहीं आ सकती क्या हुआ माँ उसको अंदर क्यों नहीं आने दिया माँ जी इज्जतदार घर की बात बाहर नहीं रहती। तुमने तो बेचारी अकेली है माँ दरवाजा खोलो मैं माफी मांग रहा हूँ ना माँ बात माफी की नहीं है बेटा माँ जी बात है सबक की माँ जी दरवाजा खोलिए प्लीज हमारे घर की बहू रात के नौ बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहेगी बस अब कोई बहस नहीं जाओ जाओ सो जाओ सुनील सुनील तुम तो सुनो मेरी बात प्लीज दरवाजा खोलो माँ जी माँ जी प्लीज दरवाजा खोलिए शैला शैला चलो अंदर शैला ये लो चाय पी लो शैला आई एम रियली सॉरी मेरी जिद की वजह से तुम्हें ये सजा भुगतनी पड़ी अगर मैं तुम्हें देर रात तक घूमने के लिए नहीं कहता तो ऐसा होता ही नहीं मुझे माफ कर दो सुनील मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है पर माँ हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है आपको पता है हमारी शादी के टाइम से मेरे हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी थी और माँ ने मुझे फटकारना शुरू कर दिया था सुनील अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती प्लीज शांत हो जाओ शैला अरे वाह भैया आप ले आए भाभी को घर के अंदर चलो माँ ने बुलाया
कल रात देर से आने की वजह कल हमारी शादी की सालगिरह थी तो सालगिरह का मतलब ये नहीं कि रात भर तुम आवर अगर्दी करते हुए घूमते रहो इस घर के कायदे कानून कोई नहीं तोड़ सकता सालों से मैं ये घर को चलाती आई हूँ मैंने अपने अनुशासन की वजह से अपनी इज्जत बनाई है तुम्हारी लापरवाही और बहु की बेशर्मी की वजह से मैं समाज में अपनी थूथू नहीं होने दूंगी आगे से ऐसा नहीं होगा माँ तुम्हारी समझ में तो ये बात आ गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी धर्म पत्नी के दिमाग में ये बात आसानी से आ जाएगी इसलिए उसे जाकर कह दो कि आज से तीन दिन तक उसे सिर्फ एक वक्त का खाना मिलेगा अब रहने भी दो भाग्यवान जब देखो पीछे पड़ी रहती हो अरे ज्यादा आती भी विनाश का कारण होती है और सुनो अगर ये गलती दोबारा हुई तो याद रखना तुम दोनों के साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी भूखा रखूंगी ये घर मेरा है कल की आई ये लड़की मेरा घर मेरा रुतबा हासिल करना चाहती है मैं अपने घर पर इसे हुकूमत नहीं करने दूंगी यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी बहू क्या कर रही हो भाजी वो सुनील को फैक्ट्री जाना है ना तो उनके लिए टिफिन तैयार कर रही थी सुबह से तीन बार आवाज लगा चुकी हूँ इस घर में तुम्हारे पति और तुम्हारी बेटी के अलावा भी लोग रहते हैं पहले हमारा चाय और नाश्ते की तैयारी करो और ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए बाबूजी, मुझे अब अपना खुद का बिजनेस करना है मुझे कुछ पैसे चाहिए फिलहाल जो हमारा फैमिली का बिजनेस है लेट मशीन का उसी में अपने बड़े भाई का हाथ बटाओ अगर वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है तो ये अच्छी बात है ना और रही बात पैसों की तो कुछ पैसे सुनील लोन ले लेगा और बाकी के पैसे बहू अपने कहने पेश कर कर लेगी गहने पर कौन से गहने मेरे पास तो बस मेरे माँ के गहने हैं और वो उनकी आखिरी निशानी है मैं वो नहीं दे सकती सुनील देखो बेटा अनिल तुम्हारा छोटा भाई है तुम इस घर के बड़े हो अनिल और सीमा की जिंदगी संवारना तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा सुनील मैं अपने कहने नहीं दूंगी तुम बीच में मत बोलो बहू सुनील बेटा तुम मेरी बात समझ रहे हो ना हाँ माँ लेकिन एक दिन ऐसा ही होने वाला है एक दिन मेरी बहू मेरे बेटे को उसके वश में कर ही लेगी माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है मैं जानती हूँ कि तुम हर वक्त सुनील को बहकाने की कोशिश करते हो कि वो सिर्फ तुम्हारा कहना माने माँ जी आप शैला माँ को गहने ला के दे दो मैं इस घर का बड़ा हूँ मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है जाओ शैला जी के नाम का पार्सल है भाभी तुम्हारे नाम का पार्सल है किसने भेजा है बाबू जी ने शैला कैसी हो बेटा उम्मीद करता हूँ खुश ही होगी अगले महीने रिटायर होते ही मैं तुमसे मिलने आऊंगा शायला बेटा तुम्हारी पसंद के कंगन भेज रहा हूँ 
बाकी सब परिवार वालों को मेरा नमस्ते कहना और दिया को मेरा प्यार देना बहु क्या लिखा है वो अगले महीने पापा रिटायर हो रहे हैं ना तो शायद हमसे मिलने आएंगे अच्छा कितने सुंदर कंगन है भाभी माँ मुझे भी ऐसे कंगन लाके दो ना अरे ऐसे क्यों इससे ही रख लो ना क्यों बहु ऐसे तुम्हारी इकलौती ननंद है इसे लाड़ प्यार नहीं करोगी तो फिर किसे करोगी हाँ थैंक यू भाभी शैला मैं तुम्हारे लिए और दिया के लिए मिठाई लेके आया हूँ और एक और चीज है मेरे पास तुम्हारे लिए क्या ये तुम्हारे माँ के गहनों की कमी तो पूरी नहीं कर सकती शायद तुम्हें थोड़ी सी खुशी दे दे बहुत प्यारी है क्या बात है भैया ना कोई त्योहार है और ना किसी का जन्मदिन आप फिर भी मिठाई लाए हैं भैया और वो भी चुपके चुपके नहीं मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं माँ को पता है या बताऊ में <laughs> आप तो डर गए भैया मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हें पता है भैया अगर माँ को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं पर मैं इतना भी बुरा नहीं हूं कि माँ को बता दूंगा आप टेंशन मत लो भैया एक एक काम करो आप मुझे बस एक हजार रुपया दे दो बस बस मुझे वही चाहिए क्या बात है भैया कब तक ऐसा चलेगा तुम कमाते रहोगे और अनिल खर्च करता रहेगा हमारी भी बेटी है इसका भी भविष्य है तुमने क्या सोचा है दिया के लिए मैंने सब कुछ सोच रखा है शाला तुम चिंता मत करो मैंने दिया के नाम पर पांच लाख की एफडी कराई है इसका भविष्य सुरक्षित है तुम इस बात को भूल जाओ मिठाई खाओ एक स्वीट से स्माइल <laughs> ना बेटा आज बहू की वजह से वो मुझसे झूठ बोलने लगा है मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए मेरे घर पर कोई और आके राज करे मैंने अपने घर का कोना कोना अपने हाथों से सजाया है और बहू को भी वही मानना होगा जो मैं चाहू आप कुछ बोलते क्यों नहीं क्या बोलू अरे मैं खुद परेशान हूं सीमा को लड़के वाले देखने आने वाले हैं अगर उनकी मांगे ज्यादा हुई तो मैं पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा और तुम ये घर की फालतू बातों में फंसी हुई हो अरे मेहमान सारे आ गए हैं और अभी तक कुछ बनाया कि नहीं मादी सब कुछ तैयार है बस परोसना बाकी है मेरी बात ध्यान से सुनो अगर लड़के वाले पूछे कि सारा नाश्ता किसने बनाया है तो कहना कि सब कुछ सीमा ने अपने हाथों से बनाया है और ज्यादा मुंह मत खोलना नमस्ते नमस्ते नमस्ते
ये आजकल की नौकरानिया भी ना किसी काम की नहीं मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ इस घर की मैं बड़ी बहू हूँ वो क्या है ना बहू की तबीयत कुछ दिनों से अच्छी नहीं रह रही इसलिए उसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है बहू जाओ ना जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो हाँ हम आगे की बात करें हमारा लड़का जल्दी अमेरिका में सेटल होने वाला है लड़की को तो हमने देख लिया है हमें ये रिश्ता कबूल है अच्छी बात लेकिन आपको हमारी बात का सम्मान रखना होगा बस आप 25 लाख का इंतजाम कर दीजिए आपकी बेटी के सुख संसार के लिए वैसे आप अपने दामाद को एक कार तो देंगे ही देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए आप बस अपनी बेटी और दामाद को जो भी देना है दे दीजिए अब हम चलते हैं है? <laughs> नमस्ते जी नमस्ते लड़की वालों के सामने बेच देती तुम साबित क्या करना चाहती हो कि हमने तुम्हें नौकरानी बना के रखा है यहाँ ये सब बातें छोड़ो अरे मुझे तो इस बात की चिंता खाई जा रही है लड़के वालों की जो मांग है 25 लाख रुपए कार और जेवरात में लाऊंगा कहाँ से वो अगले महीने पापा रिटायर हो रहे हैं ना तो शायद हमसे मिलने आए तुम्हारे पिताजी रिटायर हो रहे है ना तो उनको प्रोविडेंट फंड तो मिलेगा ही अरे इतने सालों की नौकरी है तो पच्चीस लाख तो मिलेंगे ही ना बहू तुम्हें ना तुम्हें पिताजी से कहो कि वो पैसे तुम्हें दे दे उधार ही सीमा की शादी हो जाएगी फिर हम तुम्हें लौटा देंगे माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? मेरे पापा के पास बस वो पियर के ही तो पैसे हैं। मैं नहीं ला सकती हूँ माँ जी इस घर में अगर अपना हक हाँ जमाना है ना तो घर के लिए कुछ करना भी पड़ेगा लेकिन शायद तो मैं भूल रही हूँ बहू कि इस घर में मैं जो कहती हूँ वही होता है सुनील अपनी बीवी को कैसे मनाना है ये तुम देख लो कहते हैं जीवन की असली खुशी हमारे अपनों को खुश रखने में होती है जिंदगी भर इंसान अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगता है उसकी खुशहाली के लिए हर हद से गुजर जाने को तैयार रहता है लेकिन यहां इस घर में जो हो रहा था वो तो इन कहावतों के बिल्कुल विपरीत था नमस्कार मैं गिरीश जैन स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में सत्ता सत्ता किसी को भी अपना मुरीद बना सकती है फिर वो चाहे देश की सत्ता हो या घर की हमारी आज की कहानी इसी मुद्दे पर आधारित है सुनील घर का बड़ा बेटा था और शैला घर की बड़ी बहू बड़ा बेटा होने की जिम्मेदारी सुनील अच्छे से निभा रहा था लेकिन इन सब के बीच शैला को रोज घर में गहरे मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा था और वजह थी उसकी सास का सत्ता का मोह सुनील की मां को यह डर हमेशा से लगा रहता था कि एक दिन उनके हाथ से ये सत्ता छीन ली जाएगी जिस घर में उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिला उस घर में बहू की हुकूमत ना चलने लगे ये सोच उनके दिमाग में इस कदर बैठ गई कि जिसके सामने उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं रहा कि वो अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही सुनील अपनी मां और बीवी के बीच पीसता चला जा रहा था वह एक आदर्श बेटा भी था और आदर्श पति भी लेकिन कब तक आखिर सुनील और शैला की जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी और आखिर इस मन मुटाव का अंत क्या होने वाला था आइए देखते हैं हे शैला पहचाना धीरज ओ तो तुम वकील बन ही गए बहुत साल बाद मिले ना चलो कहीं चलकर कॉफी पीते हैं 
बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं पर... आप बना मत करना चलो और बताओ कैसी चल रही तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी ठीक है क्या हुआ शैला क्या सोच रही हो कुछ नहीं शैला कुछ बात है तो बताओ क्या तुम अपने ससुराल में खुश नहीं हो नहीं धीरज ऐसा कुछ नहीं है सुनील जैसा पति मिलना तो सौभाग्य की बात है लेकिन सुनील की माँ उनको ऐसा लगता है कि मैं पूरे घर पे अपना काबू करना चाहती हूँ उनको हटाकर और अब तो उन्होंने मुझसे पिताजी के पीएफ के 25 लाख रुपए भी मांगे हैं और ये बात तो मैं बाबूजी को कभी पता ही नहीं सकती शैला मुझे लगता है तुम्हें अपने ससुराल वालों पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देना चाहिए ये क्या बोल रहे हो तुम बिल्कुल ठीक कह रहा कानून की मार पड़ती है ना तो अच्छे अच्छो की अकट टूट जाती है नहीं धीरज मैं ये नहीं कर सकती देखो शैला जो मुझे ठीक लगा सो मैंने बोला तुम सोच लो ये मेरा कार्ड लो और जब तुम्हें लगे मुझे फोन करो ठीक है बाय करके आ रही हो बहू माँ को कुछ मत कहो वो हम पे केस कर देगी फिर सारी जिंदगी जेल में चक्की भी इसनी पड़ेगी माँ मुझे तो अभी से इससे डर लगने लग गया कान खोल कर सुन लो बहू अगर हमारे परिवार के किसी भी सदस्यों को कुछ भी हुआ ना तो उसका अंजाम तुम्हें भी भुगतना होगा कि तुम्हारी बेटी और पति वो भी चैन की जिंदगी नहीं जी पाएंगे क्या हुआ मां क्या बात है बेटा तुम्हारी बीवी आज किसी से मिलने गई थी जिसका हमें तो अंदाजा था ही नहीं अब क्या पता वो दोस्त था या कोई और माँ जी ये कैसा घिनौना इल्जाम लगा रही है आप मुझ पर हाँ हाँ वकील जो कर रखा है ना तुमने अपने सारे इल्जामों से बचने के लिए बेटा तुम्हारी बीवी है ना हम पर घरेलू हिंसा का इल्जाम लगाने वाली है ताकि हम लोगों को जेल हो जाए और वो यहाँ आराम से बैठकर राज करे सुनील ये सब झूठ है मैं तो इस परिवार का भला ही चाहती हूँ अच्छा तो साबित करके दिखाओ मतलब मतलब ये कि तुमने तुम्हारी बेटी के नाम जो एफ करके रखी है ना उसे तोड़ दो और वो पैसे तुम्हारे बाबूजी को दे दो सुनी बात तुम्हारी और मेरी अब नहीं है हमारी बेटी भी है इसको क्या जवाब दोगे तुम तुमने इसके लिए क्या किया है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा तुम कुछ ठीक नहीं कर सकते हो तुम बस अपने माँ बाबूजी के सामने सर झुकाकर खड़े रह सकते हो वो मेरे माँ और बाबूजी मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता समझने की कोशिश करो अब डट कर होगा डर से सामना हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज जी शुरू हो गई है अपराध से पहले देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम अब सप्ताह के सातों दिन देखिए जुर्म से अलर्ट करती सात नई कहानियाँ जरूरत है जागरूक होने की जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात दस बजे दंगल पर हेलो जी पांडे जी नमस्ते कैसे हैं आप जी मैं बढ़िया हूँ आप कैसे हैं ज्योति साहब जी यहाँ भी सब कुशल मंगल वो पांडे जी शैला बिटिया से बात कर रही थी मैं बुलाता हूँ एक मिनट बहू शैला बहू 
जी तुम्हारे पापा का फोन लो बेटा हेलो नमस्ते बाबूजी नमस्ते नमस्ते बेटा कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ तुम कैसी हो हाँ बेटा वो कंगन भिजवाए थे मैंने वो मिल गया ना तुम्हें जी मिल गए बेटा बहुत याद आ रही थी तुम्हारी इसके लिए फोन किया अभी कुछ दिनों में आ रहा हूँ वापस अच्छा बाबू जी मैं रखती हूँ बाद में बात करती हूँ आपसे अपना ख्याल रखना जी क्या फैसला लिया तुमने अपने बाबूजी से प्रोविडेंट फंड के पैसे लाओगी या नहीं माँ जी उनके पास बस वही बचा है मैं कैसे मांग सकती हूँ ठीक है अपने मायके से पैसे नहीं ला सकती हो ना तो फिर इस घर में तुम नौकरानी बन के रहोगी बहू बनकर नहीं समझी और आज से इस घर का सारा काम तुम अकेले करोगी चोरी कौन कर सकता है अरे आप लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हो मैंने कुछ नहीं किया ये सब काम चोर नौकरानी वाली हरकत ये हरकत बहू ही कर सकती है अब तो मुझे यकीन नहीं है मेरे गहना तुम नहीं चुरा है माँ जी ये झूठ है मैंने तो गहने देखे तक नहीं है क्यों कर? चाहिए। आप अभी तो अभी पुलिस के पास जाइए वही इससे सब सच कबूल करवाएंगे सुनिए देखो ना माँ जी क्या कह रही हैं। प्लीज कुछ बोलो माँ मैं जानता हूँ इसको चुप आज तुम बहू की तरफदारी नहीं करोगे इस बहू को तो मैं अब तो घर में रह नहीं सकती इसी का इसी वक्त घर छोड़ कर बात चलिए चल बाहर निकल जाते हैं नहीं माँ सुनो तो सही माँ ऐसा नहीं कर सकती माँ नहीं माँ जी नहीं माँ जी माँ जी है ना माँ जी क्या बात है समझन जी मेरी बेटी से कोई गलती हुई है क्या एक गलती हो तो बताएं आपकी बेटी तो गलती का पुतला है ये आप क्या कह रही है समझनी सही कह रही हूँ टाइम भी चार घर छोड़ कर बात करती है और आपकी बेटी ने तो अपने घर पर ही डाका डाला मेरे गहने चोरी किए हैं आपकी बेटी ने ऐसा हो ही नहीं सकता मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती ऐसा ही हुआ है हम झूठ क्यों बोलेंगे मुझे मेरे संस्कारों पर पूरा भरोसा मेरी बेटी और चोरी नामुमकिन है नाम बड़े और दर्शन छोटे समझी जी समझन जी कुछ ज्यादा नहीं बोल रही दामाद जी ये क्या हो रहा आप कुछ कहते क्यों नहीं अरे वो क्या बोलेगा अरे वो तो खुद ही परेशान हो चुका है इस सब से। अरे जिसकी बीवी चोर हो वो तो चुप ही रहेगा ना ले जाइए ले जाइए आपकी बेटी को ले जाइए हमें ऐसी चोर बस बहुत बोल चुकी आप अब और नहीं मेरी बेटी मेरा गुरूर है और इसकी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे किसी से सबूत की कोई जरूरत नहीं है और ये बात सुनिए कि तो जो पति अपनी पत्नी के लिए खड़ा नहीं हो सकता जिसको अच्छा या बुराई में फर्क नहीं समझता ऐसे आदमी के साथ मैं मेरी बेटी को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकता और ना ही ऐसे घर वालों के साथ जिनको अपने ही घर की बहू की इज्जत करना नहीं आता हाँ हाँ ले जाइए ना वैसे भी आप जैसे मौका पर लोगों से रिश्ता रखने में हमें भी कोई दिलचस्पी नहीं अरे जिसके संस्कार ऐसे हो चलो शैला 
दिया को लो और इसी वक्त मेरे साथ चलो बाबूजी मैं अपनी बेटी और नातिन को लेके यहाँ से जा रहा हूँ चलो बेटा बाबूजी बाबूजी बात तो सुनो माँ चला जा रही है माँ मैं उसके बगैर नहीं रह सकता बाबू प्लीज रोक लो उसको माँ चला बाबू जी आप तो जानते हो कितना प्यार करता हूँ क्या हुआ मा? क्या हुआ? हमारी बाहू चोर निकली चोर अरे मेरे जेवर चोरी करके ले गई और उसका बाप ऊपर से हमें सुनाकर चला गया अरे कोई कोई अपनी समझन से इस तरह से बात करते हैं क्या मत माँ एक्चुअली ये तुम्हारे पास तुम्हारे पास कैसे माँ वो शादी के लिए सुनार को ज्वेलरी की डिजाइन दिखानी थी और आप सुबह थी भी नहीं तो मैं बिना पूछे लेके चली गई अरे बाबू अच्छा देखो इसके बारे में ना किसी को भी कुछ भी मत बताना समझी चलो अच्छा ही हुआ इस बहाने उस बहू से छुटकारा तो मिला शैला घर वापस आ जाओ प्लीज नहीं सुनील नहीं इतने सालों से मैं सब झेलती आई हूँ पर अब ये चोर का दाग लेकर मैं वापस नहीं आऊंगी जैसे तुम अपने माँ बाबूजी की कोई बात नहीं टालते वैसे ही मैं अपने बाबूजी की कोई बात नहीं टालूंगी शैला झगड़े किस घर में नहीं होते पर इसका मतलब ये तो नहीं कि घर छोड़ के चले जाओ तो हल क्या है सुनील चुपचाप जल्द सहना मेरे लिए सब कुछ भूल जाओ तुम्हे जो बात करनी है तुम बाबू जी करना सुनो शैला कहते हैं कि भगवान हर वक्त इंसान के साथ नहीं रह सकता इसीलिए उसने मां को बनाया है दुनिया की कोई भी मां अपनी औलाद से खुद से ज्यादा प्यार करती है बेशुमार प्यार लेकिन जब प्यार की जगह शक और घमंड लेने लग जाए तब इन रिश्तों के मायने काफी पीछे छूट जाते हैं सुनील की मां के साथ भी ऐसा ही हुआ उसे उसकी बहू कांटे की तरह चुपती थी अब बिना अपने बेटे के भविष्य और खुशियों के बारे में सोचे उसने उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ दिया सुनील अपनी मां से बेहद प्यार करता था लेकिन उतना ही प्यार वो अपनी बीवी और बेटी से भी करता था और शायद यही वजह थी कि वो आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया लेकिन कब तक दोस्तों सास बहू का झगड़ा या उनमें छोटे मोटे मन मुटाव ये हर घर की कहानी होती है लेकिन इस घर में ये कोई छोटे मोटे मन उठाओ नहीं बल्कि एक छोटी लड़ाई एक भयावह रूप धारण कर चुकी थी जिसमें पूरी गृहस्थी दाव पर लगी हुई थी अब क्या करेगा सुनील किसका पक्ष लेगा अपनी मां का या अपनी बीवी का और क्या वो कभी अपनी बीवी शैला को इज्जत के साथ इस घर में वापस ला पाएगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या सुनील की मां ऐसा होने देगी आइए देखते हैं दिखता नहीं क्या पैर के साथ कान और आंख भी खराब है क्या 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 उम्मीदें थी मुझे जिंदगी से मगर जिंदगी नहीं मुझसे मुंह मोड़ लिया जिस डायरी के पन्नों में बंद है सुमन के अनकहे जज्बात लेकिन अब तक की सारी बातें सुमन ने डायरी में ही लिखी होंगी हे भगवान डायरी किसके भी हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा 
क्या वक्त से पहले ही खुल जाएंगे ये दफन राज पलकों की छाव में सोमवार से रविवार शाम साढ़े छह बजे और पुनः प्रसारण सुबह साढ़े दस बजे दंगल पर सुनील कहा जा रहे बेटा रोज की तरह ऑफिस फैक्ट्री में काम करने के लिए देखो मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने एक फैसला लिया है आज से फैक्ट्री का काम अनिल देखेगा देखो बेटा अनिल को भी तो जिम्मेदार बनाना है उससे भी तो उसके पैरों पे खड़ा रखना है ना तुम्हारा तो काम में मन लग ही नहीं रहा तो तुम आराम करो ना जेब खर्च के लिए पैसे की जरूरत पड़े ना तो मुझसे मांग लेना हुँ? तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं नहीं माँ जैसा आपको ठीक लगे जब पैसे नहीं होंगे तो ये बहू को मिलने नहीं जाएगा और एक दिन दूरिया इतनी बढ़ जाएगी कि सुनील खुद ही बहू से दूर हो जाएगा बाबूजी, मुझे दिया शाला से मिलना बाबूजी। तू शराब पी कर है? नहीं सुनील नहीं जब तक तुम अपनी पत्नी के सम्मान के लिए अपने परिवार वालों के सामने खड़े नहीं रहोगे तब तक मैं दिया और शायला को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा ऐसा मत कीजिए बाबूजी। बाबूजी। के घर गए थे माँ जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं शैला नादान है माँ और दिया छोटी सी बच्ची उसको मेरी जरूरत है माँ शैला और दिया को घर लाने की इजाजत दे दो माँ मैं उनके बगैर नहीं रह सकता तुम वाकई अपनी बीवी के इशारों पर नाचने लगे हो ना आज अगर तुम्हारा ये हाल है तो वो कल हमें उसके ताल पर नाचने पर मजबूर कर देगी माँ माँ ऐसा कुछ नहीं होगा माँ मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ माँ तुम्हारे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा बेटा अब तो चौधरी को अपनी पकड़ी मेरे पैरों में रखकर अपनी नाक रगड़नी होगी सिमा अनिल तुम माँ को समझाओ अरे ना बाबा ना मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलना अरे क्या पता कल को भाभी मेरे ऊपर ही केस कर दे और मैं तो पहले ही औरतों के मामलों में दखल नहीं करता और वैसे भी मुझे जो माँ बोलती है मैं वही करता हूँ मैं आप सब लोगों को कैसे समझाऊ कि मैं अपनी बीवी और बेटी के बगैर पल पल मर रहा हूँ प्लीज आप लोग मेरी भावनाओं को समझो और मुझे उनसे मिलने दो धीरज सुनील के घर वालों पर केस दायर करो अब वक्त आ गया है कि उन्हें उनके किए की सजा मिले लेकिन बाबूजी इससे तो बात और बिगड़ जाएगी अब बिगड़ने के लिए बचा ही क्या है बेटा मुझे हर हाल में तुम्हारे ससुराल वालों को सबक सिखाना है उनके दरवाजे पर पुलिस को देखकर शायद वो लोग डर जाए और उसके बाद ही सुनील को इस बात का एहसास हो की उसके घर वाले कोई आसमान ऐसी नहीं आए बाबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अदालत और कानून के सामने अच्छे अच्छे की अकड़ टूट जाती है धीरज तुम उन्हें नोटिस भिजवाओ और शायला तुम बिना कोई सवाल किए नोटिस पर साइन करोगी समझी देखिए इंस्पेक्टर साहब आपको कोई गलत फहमी होगी ऐसा कुछ भी नहीं है देखिए आपकी बहू ने खुद घरेलू हिंसा की कंप्लेन की है आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में चल के कहिए क्या हुआ माँ बाबू जी ये पुलिस वाले यहाँ क्यों इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं की बहू ने हमारे खिलाफ कंप्लेन की है मैंने कहा था ना सुनील एक दिन ये लड़की घर को बर्बाद कर देगी अब आ गया यकीन सुनील बहू से बात करो उसे कहो कि वो कंप्लेन वापस ले ले घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है सर 
आपको जरूर कोई गलत फहमी कोई गलत फहमी नहीं हुई है लिखित कंप्लेन है सर एक मिनट हेलो शैला ये सब क्या है घर की बात हम घर में सुलझा लेते हैं इसमें पुलिस वालों को लाने की क्या जरूरत थी ये सब मेरी मर्जी के खिलाफ था सुनील ऐसा मैं नहीं चाहती थी तो पुलिस वालों को कहो कि जो तुमने कंप्लेंट की है वो कंप्लेंट तुम वापस ले रही हो सर एक मिनट इंस्पेक्टर साहब मैं शैला सुनील की पत्नी और उस घर की बहू मैं अपनी कंप्लेन वापस ले रही हूँ क्योंकि मेरे बाबूजी ने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे वो कंप्लेन लिखवा कर ली थी ये क्या मजाक है कभी कंप्लेन करती हो कभी कंप्लेन रिटर्न लेती हो इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप उनको छोड़ दीजिए मैं माफी चाहती हूँ दोबारा ऐसा गलती मत करना चलो सुनील अब बहुत हो चुका जितनी जिल्लत झेलनी थी झेल ली तुम शैला को तुरंत तलाक दे दो अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ मैं जाऊंगा वहाँ उसको समझाऊंगा सब ठीक हो जाएगा माँ मैंने जो कह दिया सो कह दिया माँ अनिल मुझे पाँच सौ रुपये दे दे मुझे शैला के घर जाना है और मेरा जाना बहुत जरूरी है मैं उस औरत के लिए फूटी कौड़ी ना दू माँ बाबू जी मेरा जाना बहुत जरूरी है आप लोग समझ क्यों नहीं रहे माँ अतीत का कोई गहरा राज आज लौट कर आया है तारू लता के सामने परसों पुराना ये गाँव आज भी मेरे सीने में जिंदा है कुछ ऐसे राज है जो ना मैं कह सकती हूँ और ना ही सह सकती हूँ क्या संतों की जिंदगी से जुड़े हैं इस अतीत के तार बंदनी सोमवार से रविवार शाम सात बजे दंगल पर तुम लोगों को काम नहीं चाहिए सिर्फ शराब चाहिए ट्रक में सामान तुम्हारा बाप रखेगा अरे काम जोर कल से आना मत इधर भाई साहब मैं काम करना चाहता हूँ मुझे पैसों की बहुत जरूरत है तुम कर पाओगे आप चिंता मत करो ये बॉक्स ट्रक में रख रहे हैं जी मुझे और पैसों की जरूरत कितने काम का इतना ही बनता है अच्छा सुन एक काम और है गोदाम की सफाई कर दे पाँच सौ रूपए और दूंगा बहुत भूख लगी है शाला खाना खिलाओगी ठीक है तुम तुम बैठो ना मैं खाना लगाती हूँ चल मुझे दिया से मिलना है वो सो रही है देखो देखो मैं उसके लिए क्या लाया आज उसका जन्मदिन है ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट है रुको मैं उसको अभी लेकर आती हूँ तुम खुद दे देना उसको मेरी प्यारी बेटी रुक जाओ शैला खाना खिलाना पुण्य का काम है इसलिए मैं तुम्हें बीच में उठकर जाने के लिए नहीं कह रहा लेकिन सुनील खाना खाने के बाद चुपचाप यहाँ से चले जाना पिया तुमसे नहीं मिलेगी बाबू आप भी तो एक बेटी के पिता आप मेरा दर्द समझ सकते हैं प्लीज ऐसा मत कीजिए मैं मैं आपके पैर पकड़ता बाबू जी आज उसका जन्मदिन है बाबू जी आज मुझको उससे मिलने दीजिए बाबू जी प्लीज बाबू जी मुझे दिया से मिलने दीजिए बाबू जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दूंगा बाबू जी सुनील 
मुझे नहीं लगता आप कुछ भी ठीक हो सकता है तुम्हारे घर वाले कभी नहीं सुधर सकते ये मैं समझ चुका हूं इसलिए बेटी का बाप होने के नाते मैं तुम्हें रोक रहा हूं और विनती कर रहा हूं कि चुपचाप यहां से चले जाओ शैला तुम जानती हो मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकता तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता शैला अब मान भी जाओ और घर वापस चलो बाबू जी एक बार दिया रे। मैंने तुमसे तुम्हारी राय पूछी पूछी मैंने इसलिए बीच में मत बोल सुधी तुम दिया से मिलना चाहते हो लेकिन बताओ क्या कहोगे तुम अपनी बेटी को तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया उसको सालों तक परेशान किया चोरी का इल्जाम लगाया है सुनील घर के बड़े जब ना समझी का काम कर रहे हो तब कभी कभी छोटों को घर के बड़ों को समझाना बहुत जरूरी हो जाता है उन्हें सही राह दिखाना बहुत जरूरी होता है लेकिन तुम तो एक बेबस बेटे की तरह तमाशा दिखते रहे अरे तुम्हारे घर वालों को तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने अपनी गुड़िया जैसी बेटी उनके अपाहिज बेटे को दे दी लेकिन तुम्हारे घर वालों को तो उसकी इज्जत करना तक नहीं आया चुपचाप यहां से चले जाओ बाबू जी और यहाँ वापस तब आना जब तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता हो वरना भूल जाना कि तुम्हारी कोई पत्नी और बेटी भी थी चले जाओ यहां से शायला मेरी प्यारी बेटी परी जैसी तेरे पापा कुछ नहीं कर पाए बेटा तेरे लिए अपने पापा को माफ कर दे माफ कर दे शादी महासप्ताह में देखिए होने जा रही है अवधेश और अर्पिता के जीवन की नई शुरुआत लेकिन वाजहंग के जैसा कुर्सी का दिल रहा जब आपके बाप और भाई को लाल से मार दिया रहा आप सब भूल गए बबुआ जी माई अवधेश सिंह ठाकुर पर क्या करता हूँ जब तक लाल सिंह को के अंजाम तक नहीं पहुँचा देता पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा गुनाहों का देवता सोमवार ऐसी रविवार शाम छह बजे पुनः प्रसारण सुबह ग्यारह बजे दंगल आरोप ने अपनी गुड़िया जैसी बेटी उनके अपाहिज बेटे को दे दी जितनी जिल्लत झेलनी थी झेल ली तुम शैला को तुरंत तलाक दे दो और यहाँ वापस तब आना जब तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता हो वरना भूल जाना कि तुम्हारी कोई पत्नी और बेटी भी थी मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप मैं और हमारी बेटी दिया हम बहुत खुश रहे और हमेशा साथ रहे मेरा बेटा मैं तुझसे बार बार कहता था कहती विनाश का कारण होती है सुनील देखो दिया और मैं हम दोनों आगे हम यही रहेंगे सुनील एक बेटा एक पति और एक पिता इन तीनों किरदारों में उलझा एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में ही लगा दी लेकिन उसके अपने ही उसे खुश नहीं रख पाए सुनील अब इस दुनिया से जा चुका था और ये शैला और उसकी मां के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था सुनील इन दोनों की जान थी लेकिन अब ये जान मुक्त हो चुकी थी लेकिन सुनील के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें दोष किसका था सुनील की मां का शैला का या उसके ससुर का आखिर कौन था जिम्मेदार सुनील की मौत का शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा दोस्तों हम हमेशा हमारे साथ हो रहे बुरे व्यवहार के खिलाफ लड़ते हैं जो सही भी है 
लेकिन साथ ही हमें हमसे जुड़े हुए लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि हमारे उठाए गए हर एक कदम का असर हमारे साथ जुड़ी दूसरी जिंदगियों पर भी पड़ता है इस कहानी में शैला न चाहते हुए भी अपने पिता के सामने झुककर अपने पति की बातों को नजरअंदाज करती रही और सुनील की मां अपनी सत्ता और ईगो के सामने अपने बेटे की खुशियों को ही भूल गई और जिसका खामियाजा इन दोनों को सुनील की मौत से चुकाना पड़ा दोस्तों एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि परिवर्तन ही संसार का नियम है कल तक जो आपका बेटा था आज वो किसी का पति है और उस पर उसका भी उतना ही हक है जितना कि आपका इसीलिए किसी भी रिश्तों में अहम का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और जब हम अपनी जिंदगी से अहम को खत्म करेंगे तभी एक सुखी और खुशहाल पारिवारिक जीवन का आनंद ले पाएंगे इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ तभी अलर्ट बी सेफ क्राइम अलर्ट जुन के खिलाफ आवाज